All right, we continue our class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the second session for cross-culture understanding class. Today, Thursday, uh, November 2nd, 2021. Okay, this is going to be interesting for all of you to listen about the UK. Nah, tadi kita membahas di tentang ini ya, um, sembari saya mengeproof uh, mahasiswa lainnya. Nah, we discuss about this one. Jadi, the legal system in England and Wales, kita mengenal adanya istilah judges. Jadi ada dua tadi, crown court, tingkat crown itu, you know, crown, berarti sudah pada tahap tingkat nasional negara itu, criminal and the county court jadi county itu misalnya seperti terjadi di Padang terjadi di apa namanya tempat-tempat yang tidak terlalu nasional ini tergolong kepada kasus sipil ketika si defendant ini pleaded guilty dinyatakan bersalah jadi hakim baru kemudian putusan finalnya adalah hakim yang menentukan this is makes the decision or judgment if the person accused of a crime is not guilty kalau dia dinyatakan tidak bersalah, dia akan straight before the jury. Straight before the jury ini maksudnya dia akan diminta di, di, ditanya, ditanyakan oleh uh, jury. When the evidence has been heard, ketika bukti-bukti telah didengarkan, jadi selain gini, Anda dinyatakan bersalah, Anda bisa memberikan kesempatan untuk menjelaskan kalau, kalau Anda tidak bersalah. Why? What is the proof? Uh, the judge goes over the facts of the case, the summing up. Nah, jadi akan judge ini akan kembali lagi melihat fakta-fakta yang ada di dalam persidangan kasus tersebut dan merangkumnya sambil dan menjelaskan um, the law to the jury menjelaskan hukum kepada jurinya itu if they find the accused guilty the judge pass the sentence kalau ternyata menemukan uh, faktanya ternyata dia bersalah judge hakim akan memberikan kalimat pass the sentence maksudnya kalimat keputusan uh, final dari hakim berarti sudah ketok palu dia dan decides dan memutuskan apa hukuman yang sebaiknya boleh jadi dikurung seumur hidup bisa jadi melakukan yang namanya apa hukuman penjara beberapa tahun dan denda sekian jadi depends on the government of the United Kingdom kita lihat berikutnya di sini ada gambar we see a picture of a woman uh, sitting with a woman uh, face to face so this is a solicitor's office ini kantor solicitors what are they solicitors are lawyers jadi pengacara who do legal business yang melakukan urusan legal untuk individual um, yang individual dan perusahaan-perusahaan dan juga bertindak sebagai advocates representing clients in court nah, jadi sebagai advokat Maka dia termasuk pengacara juga, tapi dia menjadi advokat yaitu yang menemani klien uh, selama di persidangan. Biasanya kalau sudah masuk ke persidangan ini tidak tidak sedikit uh, biaya yang akan keluar ya, belum lagi waktu yang habis untuk me membahas kasus yang penting. Makanya honesty is the best policy. So if if we are being honest wherever we are, we are safe. Okay, so we we honest we don't do anything we don't do bad ya yeah, memang kehidupan akan bisa-bisa saja tapi dalam bisa-bisa itu kita bisa banyak kenikmatan daripada wow tapi banyak bohongnya kan sekali ketahuan susah juga so this is advocate representing clients in court the next one masih kita lihat tentang the UK nah ini istilahnya disebut barista Barister, what are barister? Barister, ini silakan siapa yang mau baca tentang barister? Saya, Pak. Oh, silakan, Asyatul Husnia. <coughs> barister used to be the only lawyer allowed to appear as advocate in the higher court. One advocate, the counsel for the prosecution, tried to prove in court that the accused commit the crime and the advocate representing the divining the counsel for defense try to show that he or she is innocent they call witnesses and question them about the fact of the case okay thank you Ashiato. 
Nah, barister ini kepalanya rambutnya kayak gitu ya, khusus. Ya, memang memang sengaja dia pakai seperti itu rambutnya. Saya malah teringat saya film SpongeBob yang kayak gini. Ups, saya sebut filmnya. Nah, jadi ada rambutnya seperti itu. Ini dari barista. Jadi, used to be the only lawyers. Satu-satunya pengacara yang diizinkan hadir sebagai advokat di higher court. Jadi ada county court ini tingkat biasa, county di atas itu higher court. One advocate, jadi satu advokat yang dinamakan counsel for the prosecution, tries to prove the court that the accused custom, uh, the accused committed the crime. Jadi si counsel for the prosecution ini membuktikan ke pengadilan bahwa, ses- bahwa orang yang ditahan ini memang melakukan kriminal. Dia akan membuktikannya seperti itu. Ya, dia akan mati-matian mencari. Itu kerjanya dia. Yang kedua, that focus representing the defendant. Nah, jadi ini pembela nama. Ini salah satu disebut jaksa penuntut umum. Yang kedua jaksa pembela. Ini uh, defendant. The counsel for defendant tries to show that he or she is innocent. Jadi membutuhkan ke pengadilan kalau orang yang ditahan tersebut innocent. Uh, innocent ini kalau di bahasa Indonesia kan Uh, tampangnya tidak bersalah gitu ya. Uh, tapi memang di Indonesia ada seperti itu. Ada prinsip yang dinamakan dengan uh, azas praduga tak bersalah. Jadi kita tidak boleh sembarang unjuk-unjuk, tunjuk, oh, dia melakukan itu itu. Tapi ada bukti. Dan bukti terkuat adalah pengakuan dari orang yang bersangkutan. They call witnesses and question them about the facts of the case. Jadi akan mereka memanggil saksi-saksi dan mempertanyakan saksi-saksi tersebut tentang fakta dari kasus. Nah, masalahnya sekarang begini, kalau saksi dari manusia dalam kondisi tertentu, dia kalau ketika dia misalnya disiksa secara fisik, psikologisnya, kemudian emosionalnya, dia akan mengalami yang namanya crisis of consciousness, krisis kesadaran diri, dia akan memilih antara hidup atau mati. Nah, ketika di pertengahan itu, kebanyakan akan memilih untuk mengatakan apa aja saat tetap hidup. Meskipun yang dia bilang itu sesuatu yang tidak benar. Misalnya, dia tidak melakukan, hati kecilnya tahu dia tidak melakukan, tapi karena dia disiksa secara fisik, segala macam, dia akan mengalami namanya pressure. Nah, itu yang, itu yang tidak boleh dilakukan. Kalau di UK, hal tersebut sangat dilarang. Jadi masuk ke pengadilan dia ditahan tapi tetap diberikan hak untuk uh, apa namanya uh, komunikasi biasa sampai hukuman peradilan uh, jatuh kalau di UK seperti itu. Nah kita lihat tadi ada kata namanya namanya jury. What are jury? What do we know about the jury? Jury apakah jury sama dengan judge? Nah, kita lihat silakan ini yang mau baca jury. Yuni ya, <laughs> Yuni ketemu nih wajahnya Yuni lah. Silakan Yuni. The jury in England and Wales is made up of 12 ordinary people aged between 18 and 65. When they when they have heard the evidence and the judge summing up, they retire to the special room to decide whether to return a verdict of guilty or not guilty. If they all agree, they have reached an anonymous verdict. If no more than two people disagree, the judge may ask for a majority verdict. If the accused is found guilty, he or she has the right to appeal and ask for the case to be heard by a higher court. Okay, all right. Thank you, Yuni. Nah, jadi juri di Inggris dan Wales ini terdiri atas 12 orang. Jadi juri ini 12 orang, bukan orang yang tahu hukum segala macam enggak, tapi Ordinary people ini berarti kayak kita kita ini bisa jadi juri loh kalau di UK, England and Wales usianya antara 18 sampai 65 tahun. Ketika mereka mendengarkan bukti-bukti dan judge summing up, jadi sudah sampai hakim merangkum dari kasus di persidangan, they retire. Jadi juri-juri ini akan retire keluar sebentar ke ruangan khusus untuk memutuskan apakah return a verdict of guilty or not guilty. Jadi Misalnya gini, yang ditahan tadi itu dinyatakan bersalah. Tiba di juri, juri ternyata menilai sidang segala macam itu, apakah dia bersalah atau tidak bersalah. Itu maksudnya, tiba di sini ya. If they all agree, kalau mereka semua setuju, mereka telah sampai kepada an, uh, anonymous verdict. 
Ya, jadi verdict itu keputusan akhirnya setuju. If no more than two people disagree, misalnya dalam kan tadi ada 12 12 orang, 12 orang ya. Nah, jadi jadi di sini 12 orang uh, two people disagree, dua orang saja yang disagree. Kemudian ini akan masuk kepada majority verdict. Ya. Uh, yeah. Jadi majority verdict. Kayak misalnya konsensus seperti itu. 12 2 yang tidak setuju, 10 mayoritasnya 10 itu yang dipakai. Seperti itu ya. Majority verdict. Kalau semuanya setuju itu menjadi an anonymous verdict. Makanya kasus Sirena Sinaga itu sepertinya sepertinya kasus kemarin itu kayaknya ini. An anonymous verdict. Karena ada juga kasusnya saya pernah dengar kasus orang orang Jepang yang membunuh uh, seorang perempuan punya ternyata dia memiliki kelainan uh, psikis psikis waktu kecil dia sering alasan itu excuse dibully segala macam enggak just just an excuse dia pergi ke Perancis jadi dia bunuh perempuan dan dia makan uh, tubuhnya itu sudah sempat beredar di beberapa sosial media tapi ternyata di Jepang dia jadi selebritis dikenal semua orang nah that's it's a very contradictory you see Um, tapi ternyata akhirnya uh, sempat tahu kebenarannya dia sekarang mengalami uh, dia sudah meninggal alam yang menghukum dia. Oke, okay. if the accused is found guilty, jika orang yang di yang accused yang ditahan tadi itu yang dalam sidang tersebut dinyatakan bersalah, dia laki-laki uh, atau perempuan memiliki hak untuk appeal. Appeal ini mengajukan keberatan dan bertanya untuk kasusnya disampaikan lagi ke higher court. Persidangan yang lebih tinggi. Nah, that's, that's very interesting. Jadi setiap orang di situ memiliki hak untuk membela diri. Jangan sampai sebelum seseorang diberikan kesempatan untuk membela diri, dia sudah dihakimi, dia sudah 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 diberi putusan anda bersalah. Nah itu nggak boleh. Kalau bahasa Arab ya namanya zalim, tapi dalam bahasa hukum itu namanya uh, mal uh, mal treatment uh, of law enforcement. Jadi Perlakuan mall itu istilahnya perlakuan tidak layak di mata hukum seperti itu ya. Ini di UK kita udah bahas di UK, di US juga udah pernah. Kemudian kita lihat berikutnya kita, nah ini ini ada coret-coret nih dari siapa ini? <laughs> um, Oke, okay, let's see, make it bigger. Hmm, the vocabulary of English, we see this is from the Anglo-Saxon. Ini bahasa Inggris, ada mahasiswa bertanya ke saya waktu itu, kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Kenapa enggak bahasa Arab yang jadi bahasa asing yang pertama? It's a very nice question, interesting. Enggak apa-apa kan bertanya itu tidak tidak menyakiti siapapun. Enggak apa-apa, anak kecil aja bertanya. Contoh misalnya, kenapa ibu guru pakai bajunya itu? Kenapa enggak yang lain? Ada anak kecil, fine. Cuman kita harus bisa memberikan jawaban yang rasional dan make sense. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Uh, dulunya budaya kita pernah bahas ya di budaya Arab itu dulu terjadi Middle East. Nah, kita juga masuk ke sini. Kita sempat dijajah 350 tahun ya, tiga setengah abad oleh Belanda. Nah, you know at that time ternyata saya kemarin waktu jadi MC di acara konferensi internasional sebelum tahun 1909 itu sudah ada madrasah di Kota Padang sudah ada madrasah uh, pendidikan Islam yang pertama dan Belanda waktu itu menekan mempres perkembangan pendidikan keislaman pada waktu itu uh, dan sekarang kalau tuduhan-tuduhan misalnya pesantren tempat itu segala macam nah rasa-rasanya seperti kita dibawa ke zaman sebelum uh, kemerdekaan lagi gitu ya feel just this what I want to uh, the vocabulary of English kita lihat di sini in modern English We can often express uh, the same idea in different words. This is because English has over the centuries absorbed words from many different languages. Contoh, fear, terror, alarm, and fright all have other similar meanings, but each came into English from a different language. Jadi empat kosakata ini saja dari bahasa yang berbeda. Contoh pertama ini, awalnya sebelum dinamakan dengan English, ini dikenal dengan istilah Anglo-Saxon. Anglo-Saxon. What is that? Silakan siapa yang mau baca ini? Anyone? Anglo-Saxon uh, Utari? Silakan Utari. 
Okay, sir. Mm -hmm. Anglo Saxon, English developed from Anglo Saxon, also known as Old English, the language broke to breed, breed by Germanic tribes, the Angles, Saxons, and Jets. In the 5th century ID, these invaders gave English its name, the land of the angels, and provide the language with many common basic terms. Okay, thank you. Ini Anglo-Saxon, ini katanya bahasa Inggris ini berkembang dari Anglo-Saxon yang dikenal juga dengan Old English, bahasa Inggris uh, lama. Bahasa tersebut dibawa oleh Britain ke tribe suku-suku Jerman, yaitu Angles, Saxon, and Jews pada abad ke-50. Ya, ini ini ini, ini ilustrasi orang-orangnya ya zaman. Jadi zaman-zaman dulu itu enggak seperti sekarang, mereka tuh menjelajah ke mana-mana. Um, these invaders, invaders ini kan seperti saya bilang di awal ingin mengembangkan wilayah mereka waktu itu. Makanya mereka okupansinya ketemu ternyata ada orang di sana enggak perang gitu loh, ya. Jadi sahabat itu. Jadi This in Paris gave England its name, the land of the Angles. Nah, itu dinamakan dengan Inggris yang sekarang itu England. Itu dulunya adalah Anglo-Saxon dari Old English uh, Germanic tribes. Uh, provided the language with many common basic terms. Contohnya, man, woman, breed, work, eat, house, share. Share ini kata-kata dari Anglo-Saxon. Kemudian Anglo-Saxon berkembang bahasa Inggris menjadi zaman Latin. Latin. Silakan yang mau baca yang Latin Sikra. Silakan Sikra. Yes, uh, Latin at the end of the 6th century, a group of monks came as missionaries from Rome to strengthen Christianity in Britain. The words which came into English from Latin at this time are mainly connected with religion and learning. Oke, okay. right, thank you. Nah, jadi pada waktu berkembang bahasa Inggrisnya masuk ke dalam tahap Latin. Ini terjadi pada akhir abad ke-16 sekelompok monk ini istilahnya pendeta datang sebagai datang sebagai misionaris dari Roma untuk memperkuat kekristenan di Inggris ya, di Britania Raya. The words kosakata tersebut datang dari Inggris into English masuk dia ke dalam bahasa Inggris dari bahasa Latin pada waktu itu karena ber, lebih banyak berkaitan dengan agama dan pembelajaran. Jadi paham konteks pengaruh dari ini juga agama waktu itu ya Christianity. Contohnya school kata school ini ternyata ternyata berkaitan dengan uh, bahasa yang digunakan oleh misionaris juga school. Minister, kemudian pop, pop ini sebenarnya masih masih sampai sekarang pop yang ada di Vatikan. Uh, first, uh, first ini dalam kalau dalam Al Quran, first ini uh, sama dengan uh, ayat ya, ayat first chapter chapter itu surat, surat uh, kemudian ada ayat, surat itu chapter firstnya itu ayat, candle, candle, mass. Ya, kalau kalian mass ini sebenarnya kalau dalam bahasa Arab sama dengan jemaat. Um, jemaah sholat jemaah gitu ya untuk melihat padanan asosiasinya saja and then we come to the next one bahasa Inggris masuk pertama Anglo Saxon kemudian berkembang menjadi uh, Latin nah masuklah dia ke dalam Old Norse hmm, silakan uh, siapa tadi yang belum Sharifah silakan Sharifah Louis yang mana, Sir? Yang Old Norse ini. Oke, okay, Sir. Old Norse in the na in the nine and tens and ten centuries invaders came from Scandinavia and occupied and large part of East Sam England. Many everyday words in modern English come from their language, Old Norse, which is related to Anglo-Saxon. Mm, Anglo and many and many places uh, named and in 
by from their sport for relax. Okay, thank you. Di tahap ketiga ini bahasa Inggris masuk ke tahap Old Norse. Old Norse ini banyak terjadinya perdagangan, pelayaran, komunikasi antar pulau, kemudian menjelajah seperti itu ya. Kompas baru ditemukan, kapal baru uh, baru berkembang. Dulu, dulunya kapal juga sudah ada di zaman Nabi Nuh, tapi itu di Mediterania, di uh, Arab di Middle Eastern konteksnya. Kemudian di sini Old Norse di abad ke-19 dan abad ke-20. Invaders came from Scandinavia. Nah, ini konteksnya yang Inggris ya. Apakah ada orang-orang lain sebelum ini? Ada. Jauh sebelum itu sudah ada orang-orangnya ya. Scandinavia dan occupied large part of Eastern England. Jadi orang Scandinavia ini menguasai wilayah sebagian besar dari Inggris tapi sebelah timur Eastern. Banyak kosakata hari-hari mereka in, in modern English berasal dari bahasa mereka yang berkaitan dengan Anglo-Saxon. Dan banyak nama-nama tempat berakhiran B itu juga dari kosakata yang dari kampung mereka. Contoh Sky, ini juga zaman Old Norse. Like, call, take, dirt, with B, with B. Ini juga kosakata dari zaman Old Norse. Makanya kalau di kita, di Indonesia, kita berkembang Bahasa Indonesia tidak seperti sekarang awalnya. Bahasa bahasa awalnya dulu pernah dengar misalnya kalau kata juang berarti J O E A N G. Jadi kata U itu tulisannya O E seperti itu dulunya. Kalau kalian buka koran yang terbit tahun 1950-an sampai ke, sampai akhirnya para pemuda pemudi Indonesia berkumpul di Desa Sila Bandung kemudian melakukan rapat eh, namanya Sumpah Pemuda, kami berbahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Seperti itu. ya Jadi hmm, berkembanglah bahasa Indonesia sampai sekarang. Juang itu U menjadi huruf U. Ini kalau saya ke ketik contohnya misalnya seperti ini, ju, Juang, nah menjadi kata itu juang biasa. Nah, kemudian kalau ada nama cahaya misalnya ini salah satu dosen saya namanya ini tulisannya T J A H A J A tapi bacaannya adalah cahaya. Nah, berkembang dia. Nah, itu kalau yang belajar bahasa Indonesia tahu ini perkembangannya. Itu salah satu contoh kalau di English bahasa Inggris ini dia menjadi Old Norse. Tahap berikutnya, masuklah French, bahasa Perancis. Nah, silakan yang mau baca. Hmm, Shifa. Shifa, silakan Shifa. Dari The Vocabulary of English, sir. Bukan, yang ini, yang French saja ini. Yang ini. Yes, sir. France, when Britain was conquered by Normans in... 100 1000 1066 friends become the language of the ruling class many words in modern english which describe government and the legal system as well as term connect with cooking came from friends at this time Hmm. Oke, okay, thank you Siva. Nah, di sini berkembang bahasa Inggris masuklah Prancis ya. Jadi ketika Brit Britain ini uh, di conquer, nah, dikalahkan oleh Norman pada tahun 1066, French. Jadi bahasa Norman ini dari Prancis ya. French menjadi bahasa ruling classes. Ruling classes ini kalau sekarang kayak bahasa PNS itu. Bahasa, bahasa orang-orang pejabat, orang-orang penting, seperti itu ya. Jadi ruling classes. Many words in modern English uh, which describe government yang menerangkan tentang pemerintah dan sistem hukum juga termasuk istilah-istilah yang berkaitan dengan masak. Ini berasal dari bahasa Perancis pada waktu itu. Contoh, sovereign, court, govern, advice, brace, feel, modern. Nah, ini berasal dari bahasa French. Nah, jadi masuk dia itu ya. Makanya jangan heran seperti bahasa Indonesia. We also have that kind of 
form misalnya seperti kata gratis ternyata kata kata gratis itu ada di bahasa um, Spanyol dan juga ada bahasa Mexico Mexico juga ada gratis kemudian uh, aloha kita menjadi halo hello hi hi di bahasa Inggris tulisannya h dengan i kalau di kita h a i hi nah itu juga masuk dia terjadinya uh, serap menyerap dalam bahasa Kemudian berikutnya setelah French berpengaruh di sana masuklah Latin and Greek. Nah, bahasa Latin dan bahasa Greek. Greek ini dulunya kalau nggak salah mulai-mulainya uh, Islam mulai berkembang pada waktu itu ya. Kita lihat di sini silakan yang mau baca hmm, Octaviani. Silakan. Oh enggak ada Octaviani ya. Um, hmm, siapa lagi nih yang coba kita lihat uh, Nabila Hasibuan. Juga tidak. <laughs> yang videonya nongol aja deh kalau gitu saya, saya sebut namanya. Uh, yang nongol di sini. Anissa Mawadah, silakan. Yang Latin itu, Sar. Betul, betul. Latin and Greek, many words of Latin origin came into English through French. French. But the Renaissance of the 15th and 16th centuries broke a new interest in classical learning and an influx of words from Latin and Greek. Oke, okay. ini masuknya bahasa Latin dan bahasa Greek ke dalam bahasa Inggris melalui French. Nah, ini, ini zamannya Latin dan bahasa Greek. Bahas, orang yang pandai berbahasa Latin dianggap sebagai orang yang memiliki kecerdasan luar biasa pada waktu itu ya. Nah, kalau sekarang sudah mulai bertambah indikatornya hmm, memahami orang Indonesia khusus untuk orang Indonesia ya orang Indonesia yang hafal Al-Quran dan paham dengan maknanya dan bisa menjelaskan makna maknawinya secara uh, kuduniawan di konteks sekarang, nah itu yang jenius. Ya. Jadi itu tidak lagi berupa hafalan. Jadi bertambah indikatornya. Kalau dulu yang pandai bahasa Latin dan bahasa Yunani dianggap sebagai orang yang sangat luar biasa. Karena salah satu, pernah dengar istilah um, pelukis yang membuat gambar Mona Lisa itu siapa namanya Da Vinci Sir. ah Da Vinci maka anda pernah pernah baca bukunya Da Vinci Code nah itu jadi ada beberapa istilah-istilah bahasa-bahasa khusus yang uh, yang ada di Latin dan Greek jadi contohnya kata physics nah di gambar ini physics radius radius kalau kalian belajar fisika kemudian history, architecture, compute, educate. Nah, ini juga zaman istilahnya zaman renaissance ini kalau dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan zaman pencerahan. Enlightenment, ya, renaissance. Jadi semua ilmu berkembang, penemuan, inovasi, adanya Galileo Galilei, kemudian berkembang ditemukannya alat-alat untuk membaca cahaya matahari, iklim segala macam ya. Mulai-mulai berkembang. Berikutnya kita lihat setelah itu baru bahasa Inggris ekspansi lebih besar-besaran menjadi di tingkat worldwide. Latin and Greek are still used as a sort source of new words, particularly in the field of science, but English speakers today take word from a wide variety of other languages or phenomena that have no existing English name. Jadi berkembang dia. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, Latin dan Greek itu masih tetap menjadi sumbernya bahasa Inggris. Tapi sekarang orang Inggris pun, orang berbicara bahasa Inggris juga menyerap kata-kata dari bahasa-bahasa lainnya. Contoh misalnya seperti ini, kampung, kata kampung ada di dalam bahasa Inggris. Village, village berbeda dengan desa ya maknanya. 
standar village dengan desa di kita beda. Karena ada village yang tidak punya uh, saluran mata air, yang cuma punya sumur misalnya. Jadi kita di desa ada sungai misalnya, ada sungai. Jadi it's very different. Contoh misalnya kata telepon, futon, tea, video, tattoo, sauna. Sauna ini dari bahasa Jepang. Kemudian video, video juga dari dari bahasa Jepang juga video. Oh, tattoo, tattoo ini juga orang Indonesia kalau salah di seperti misalnya mentawai ada kulturnya menggunakan tato gambar-gambar di badan itu semakin tinggi status sosialnya semakin besar banyak tatonya ya. Nah, jadi it's a very dynamic at that time. Makanya budaya itu dia tidak pernah statis, dia selalu sama juga dengan generasi muslim sekarang dulu nggak ada zoom zaman Nabi Muhammad nggak ada zoom sekarang ada zoom jadi kita harus um, apa ya dalam hal fleksibel menjalani hidup tapi yang iman nggak hilang itu paham saya um, it sauna dan juga uh, video dan uh, futon just very interesting bahkan ada saya pernah dengar bahasa Inggris itu bahasanya Arab oh, itu kan salah itu salah besar nggak uh, mungkin karena Nabi Muhammad itu saya pernah baca bukunya beliau salah satu tokoh yang sangat dihormati di peradaban Barat ada sejarahnya itu nah cuman yang sentimen itu kan yang membahas secara tidak tidak proporsional gitu ya kemudian berikutnya kita lihat di sini nah oh kita masuk United Kingdom Constitution and Government ada konstitusi, undang-undang, dan ada monarki. Di sini ada monark, ini ratu, Queen Elizabeth, duduk di sini. Kira-kira agama dominan di United Kingdom agama apa? Kristen, sir. Christian. Yeah. Christian, Christianity at that time. Ya. Karena uh, waktu itu, makanya ada Christianity itu terbagi dua, ada Catholic, ada Protestan, yang Protestan, Catholic, jadi itu mereka bagian mereka juga couplingnya ya kita kita nggak membahas itu tapi sebagai pengetahuan umum buat mahasiswa aja. The Constitution of the UK ini develop over time. Silakan mau baca yang ini Constitution, anyone? Denny Kurniawan. Denny Kurniawan ini. Are you there? Oh, he's not there. Yes, sir. Okay, silakan baca yang ini. The Constitution. The Constitution of the United Kingdom developed over time and is not written down in one place. It consists of various elements, including status, laws made by Parliament, important courts, cases, and establishes practices. The key principles of the constitution are of are the rule of law. Everyone is subject to the laws of the land and the sovereignty of parliament. There are no restriction on the laws that parliament can pass. Okay, thank you. Nah, nanti saya bahas. Silakan lanjut yang monarch. Uh, Isra Fasa, silakan, Monarch. The, the Monarch, the process of transferring power from the Monarch, the Queen or King, to the people began in the 13th century when King John was forced to restrict his power by signing the Magna Carta. Today, the Monarch represents uh, the people as head of state but the real power lies in parliament with the elect elected representative of the people hmm. okay all right thank you nah untuk konstitusi dari UK ini dikembang develop over time and it's not written down in one place jadi tidak ditulis satu satu, satu kali jadi gitu enggak dia written over time tidak terdiri itu berbagai elemen seperti misalnya statuta statuta ini yang laws hukum yang dibuat oleh parlemen 
important court cases, kasus-kasus uh, persidangan yang penting, dan praktek-praktek yang telah establish, yang telah ada, dan yang telah berterima oleh uh, rakyat di, di sana, di UK. Kemudian prinsip kunci untuk, untuk konstitusi adalah rule of law. Jadi rule of law ini apa? Artinya setiap orang yang ada di sana, subject to, subject to berarti tunduk dia kepada aturan yang berada pada negara, pada di land tersebut di UK semua orang tunduk nada cerita mau orang Jerman sedang berada di situ yang berlaku adalah hukum yang berada di situ makanya kalau ada orang Minang udah dari dulu tahu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung <laughs> itu maksudnya langit itu kan e, maknanya Tuhan kita harus kita hormati sesama manusia juga kita harus hormati tahu di mawa berado gitu istilahnya maksudnya nah everyone is subject to the laws of the land dan Uh, sovereignty of parliament. Jadi tidak ada uh, hukum yang tidak bisa dilewati oleh parlemen. Jadi parlemen ini kuat ini. Parlemen di UK. Monarki, kita lihat di sini monark, sistem kerajaan. Dulunya ini si, si ini Queen or King ini kan absolut, dia menguasai semuanya. Tapi kemudian pada abad ke-18 ketika King John dipaksa untuk restrict his power untuk membatasi kekuasaannya dengan menandatangani makna carta. Hari ini hari ini bertu pada waktu tahun 1990-an monarki mewakili orang-orang sebagai head of state, kepala negara. Tapi kekuatan yang sebenarnya berada pada parlemen yaitu orang-orang yang mewakili rakyat, elected representative. Jadi istilahnya kalau kita bawa ke Indonesia yang kuat itu sebenarnya bukan presiden tapi MPR dan DPR perwakilan rakyat dia di sini parlemen makanya disebut majelis permusyawaratan rakyat dia parlemen dia di situ ya it's very different jadi tidak ada absolutisme di uh, monark di sini di penjelasan yang ada di kamus Oxford yang yang kita lihat di sini ya so it's very interesting berikutnya ini gambar uh, yang ada di latar foto saya juga kalau kalian lihat ini gambar di uh, London, di Inggris juga, parlemen, ini gedung parlemen. Parlemen ada dua, House of Lords and House of Common. House of Lords ini dikenal dengan istilah, hmm, jadi each autumn, ini mereka mengadakan uh, state opening parlemen, kemudian akan membacakan rencana pemerintah untuk satu tahun berikutnya. Autumn ini pada saat musim gugur ini, autumn. Ini dia parlemen. It's a very prestigious. Uh, mereka sangat menghormati uh, kultur dan budaya dalam hal hukum ya, law. Jadi semua mengatur. Makanya kalau saya agak sinkron saya lihat ya tidak akan berubah nasib satu kaum jika bukan kaum itu sendiri merubahnya. Berarti berubah nasib orang Britania Raya ketika mereka memperbagus istilahnya aturan-aturan di negara mereka. Jadi dari mereka, oleh mereka dan untuk mereka. So it makes sense, right? Makes sense. So it's very interesting. Aduh, sepertinya waktu dibatasi juga ini. Less than one minute oleh Zoom. <laughs> I will continue again. Nanti kita bahas tentang yang ini. Nah, ini ya. It's very interesting. That's di sini. I'll see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.